ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเริ่มการที่วางโครงคลาสแม่ในส่วนของ Animal กันแล้วก็เปิดไฟล์ Animal ขึ้นมานะครับเดี๋ยวขั้นแรกจะทําให้ดูก่อนว่าโดยปกติแล้วการสร้างคลาสมันมีการสร้างยังไงในโปรแกรมอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ Unity นะครับมันก็เริ่มจากลบส่วนที่เป็นการ Inherit จาก Mono ทิ้งไปแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งในการสร้างคลาสเราควรจะต้องประกาศส่วนที่เป็นสมาชิกก่อนแล้วก็เนื่องจากว่าเราจะให้สมาชิกเนี่ยมันมีการ inherit ต่อไปยังคลาสลูกได้เพราะนั้นตรงนี้ก็ประกาศสมาชิกเป็นชนิด protect int hunger แล้วก็ protect string food แล้วก็เมื่อมีการประกาศสมาชิกแล้วเราถัดมาเราควรต้องมีการสร้างส่วนที่เป็น constructor สมมติเราสร้างเพิ่มไป2แบบอันนี้เป็นสมมติว่าให้ค่าเริ่มต้น h u n g e r เท่ากับ0แล้วก็ food เป็นอะไรก็ได้นะครับจากนั้นประกาศคอนซูเตอร์อีกหนึ่งตัวสำหรับรับค่าใช้เป็นอันใช้อันเดอร์สกอร์เพื่อสร้างความแตกต่างนะครับระหว่างตัวแปรที่เป็นพารามิเตอร์กับตัวแปรที่เป็นคลาสที่เป็นอินสแตนซ์ของคลาสนะครับเราต้องรับค่าสตริงเข้ามาเป็นฟูดจากนั้นให้ฮังเกอร์เท่ากับฮังเกอร์ฟูดกับฟูดโอเคเมื่อมีคอนสตรักเตอร์ที่เอาไว้ใช้สร้างอ็อบเจกต์แล้วถัดมาก็ทำการสร้างส่วนที่เป็นเซตกับเก็ตเมทอดนะครับซึ่งถ้าเป็นปกติทั่วไปเวลาสร้างเมทอดเก็ตเซตเราของใช้ในรูปแบบนี้ที่คุณเคยกัน void set hunger แล้วก็ return ค่า hunger เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น float ดีกว่านะครับเพราะสุดท้ายเปลี่ยนเป็น float น่าจะดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะเอา float เราจะทำการเขียนโปรแกรมต้องลดค่าฮังเกอร์ซึ่งต้องมีหน่วยเป็นเซียวินาทีด้วยนะฮะเอาเป็นโฟลดละกันเป็นโฟลดเก็ตฮังเกอร์ฮังเกอร์อันนี้คือปกติทั่วไปในทุกๆภาษานะครับมันถ้าไม่ไม่มีโครงสร้างอะไรพิเศษก็สามารถสร้างเมทอด get set แบบนี้ได้เลยแต่ในภาษา C มีรูปแบบการสร้างเมทอด get set แบบพิเศษ
ที่ทําให้เขียนได้ง่ายมากขึ้นนะครับเช่นในกรณีที่เราต้องการที่จะสร้างในถอน get set ให้กับตัวแปร food เราสามารถสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใหม่เลยเป็น food แบบนี้แล้วก็แยกเป็น get กับ set แบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของการ get ถ้าเรียกเป็น food ก็คือให้ return food ไปส่วนถ้าเป็นการ set ก็ให้ food เท่ากับ value โดยที่ค่า value เนี่ยจะเป็นค่าอัตโนมัตินะครับที่ส่งมาจาก food นะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการที่จะสามารถสร้างไม่ถอด get set ได้นะครับอันนี้คอมเมนต์เอาไว้ละกันนะครับว่ามันเทียบเท่าการสร้าง get และ set ให้กับ food แต่เป็นแค่เวลาเรียกใช้งานเนี่ยเราก็จะเรียกแค่ dot food เฉยๆนะครับแบบนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มที่สั้นลงโอเคคราวนี้มาถึงส่วนที่เป็น method ใช้งานทั่วไปบ้างก็จะมีเมธอด eat จะวางคร่าวๆไว้ก่อนนะครับกรณีของ eat ก็การทำงานให้เป็น debug log แล้วก็มีส่วนที่เป็น make noise Sleep. Eat, make noise, sleep, and go roam. โอเคนี่คร่าวๆนะครับในส่วนของ animals นะครับแล้วเวลานี่คือการสร้างคลาสแบบทั่วๆไปนะฮะแล้วเวลาเราจะเอาคลาสนี้ไปใช้งานเนี่ยเราก็ควรต้องมีอีกหนึ่งคลาสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสร้างสคริปต์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวตั้งชื่อว่าเป็น test ละกันอ่าแล้วให้ test นี้เนี่ยทำหน้าที่ในการเรียกใช้งานฟังก์ชัน animal นะครับก็คือถ้าเวลาเขียนโปรแกรมในแต่ละภาษานะครับที่แน่เนี่ยต้องจับจุดสำคัญว่าจุดไหนเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของโปรแกรมอย่างถ้าเป็นใน Java ทั่วไปคงจะคุ้นเคยกับ public static void main นะถ้าเป็นภาษา C ก็คงต้องมี
ังก์ชันเมนนะครับส่วนใน Unity เนี่ยมันจะคลาสแต่ละคลาสเนี่ยมันจะมีฟังก์ชัน Start เป็นจุดเริ่มต้นเป็นของตัวเองนะฮะแต่ว่าใน Unity จะพิเศษนิดหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าคลาสอะไรก็ตามที่มัน Inherit มันจาก Mono Behavior เนี่ยมันจะมีฟังก์ชัน Start ให้อัตโนมัติแต่ถ้าเป็นภาษาอื่นมันไม่มีฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเทียบกันก็คือภาษาอื่นอาจจะมี Start อยู่แค่ที่เดียวนะฮะก็คือพวกเมนอะไรทำนองนี้แหละมันคงจะจำลองการใช้งานในส่วนนั้นมานะครับซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเรามีตัวที่ทำหน้าที่เป็นเมนหลักแล้วเราจะเรียกใช้คลาสใดๆก็ตามก็ต้องเริ่มจากการสร้างอ b j e c t ของคลาสที่ต้องการจะเรียกใช้ใชแบบนี้แล้วก็ตามด้วยเรียก constructor นะครับอาจจะเริ่มจากร้อยกับฟูดนั่นสมมติเป็นอย่างนี้แล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเราถึงจะสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆได้นะครับเช่น m y n a m o e a t เดี๋ยวปลิ้นออกมาดีกว่าน,นี่คือรูปแบบทั่วไปนะฮะเดี๋ยวลองเทสดูก็ได้ก็ถ้าเกิดจะเทสนะฮะก็คือกลับมาที่ Unity ลากเอาสคริปต์เทสไปใส่ในเมนคาเมราแล้วทดลองรันดูโอเคลืมไปว่ามันมีดีบัคหลอกอยู่แล้วนะฮะทางานตรงนี้ไม่ต้องมีปิ้นลองเท่านี้โอเคก็จะเห็นว่าจะพิมพ์คำว่า eat มาก็หมายความว่าฟังก์ชัน eat เนี่ยถูกเรียกใช้ได้โดยการเรียกผ่าน instance ของ class ตามด้วย dot แล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน eat ดูต่อมาครับอันนี้คือเรามี class test ทำหน้าที่ในการเข้าถึง class animal โดยต้องมีการสร้าง instance ก่อนแต่นะครับแต่ใน Unity ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเอา script หรือแปะติดอยู่กับ object ของเกมนะฮะอย่างกรณีเช่นเจ้าหมาแมวเนี่ย script นั้นๆเนี่ยมันจำเป็นจะต้อง inherit มาจาก mono behavior และเมื่อสคริปต์ใดก็ตามที่ inherit มาจาก mono behavior แล้วเนี่ยเราจะมาใช้วิธีการสร้าง new object แบบนี้ไม่ได้นะครับทำไม่ได้ในยูนิตี้จะไม่ยอมนะแต่ก็มีข้อดีอย่างนึงครับในคลาสแต่ละคลาสเนี่ยที่มีที่มีการ inherit มาจาก mono behavior มันจะมีองค์ประกอบที่ถูกเขียนเอาไว้แล้วอย่างเช่นกรณีนี้ก็มี void start เป็นของตัวเองนะครับดังนั้นกรณีนี้เราจะไม่ใช้ใน Unity เราจะไม่ทำแบบนี้นะฮะให้กลับมาที่ฟังก์ชัน Animal นะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือถ้าเป็น Unity เราสามารถทำแบบนี้ได้คือให้คลาสอะไรก็ตามทำการ Inherit มาจาก Mono Behavior นะหลังจากนั้นคลาสนั้นๆก็จะมีฟังก์ชัน Start ให้ใช้ลองเพิ่มเข้าไปพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ต้องตรงนะครับแล้วทีนี้ก็จะเรียกใช้ฟังก์ชันได้เลยเช่นเป็นฟังก์ชัน eat make noise sleep โรงอ่ะโอเคทีนี้เมื่อ animal inherit มาจาก behavior แล้ว mono behavior แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิด script แก้ไข script อื่นๆเพิ่มเติมก็เริ่มจาก carnivore 
แทนที่จะ inherit มาจาก monomer ก็ให้ inherit มาจาก animal นะครับไม่ลบทิ้งจากนั้นก็มี herbivore cat rabbit เช่นเดียวกันนะครับ herbivore ลบทิ้งซะก็ inherit มาจาก animal ส่วน cat กับ rabbit กรณีของ cat ควรจะ inherit มาจาก class carnivore ตามโครงสร้างของ class ที่เราเคยออกแบบกันไว้เนาะแล้วก็มาที่ class rabbit กับตาย inherit มาจาก herbivore โอเคเจ้าระบิดกับแคทเนี่ยตอนนี้มันถูกแปะอยู่กับ prefab แคทกับระบิดนะครับแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่มีฟังก์ชันการทำงานใดๆในระบิดเลยแต่ระบิด inherit มาจาก herbivore ซึ่ง inherit มาจาก animal อีกทีที่มีฟังก์ชันพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นเจ้าระบิดกับแคทก็จะมีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับ Animal ทุกประการนะครับมันก็ลองรันโปรแกรมดูอพอรันโปรแกรมเสร็จนะฮะไม่มีแมวในฉากนะครับเอาแมวลงไปปุ๊บจะเห็นได้ว่าพอมีแมวอยู่ในฉากนะฮะเมื่อมีแมวในฉากจะมีการพิมพ์ยีดเมกน้อยสลิปลงไปคราวนี้กระต่ายปั๊บพอมากระต่ายเข้าฉากก็เช่นเดียวกันนะครับมันจะเห็นว่าถึงแม้จะไม่ได้เขียนโค้ดก็จะรับฟังก์ชันการทำงานไปเหมือนกันหมดพอเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าเวลาคุณเขียนโปรแกรมใน Unity เนี่ยคุณสามารถที่ที่จะให้ออบเจกต์แต่ละตัวเนี่ยมีฟังก์ชันสตาร์ทเป็นของตัวเองก็ได้หรือในอนาคตนะครับในคลิปจะถัดไปเนี่ยผมจะนาเสนอวิธีการที่จะให้มีสคริปต์หนึ่งนะฮะทำหน้าที่เป็นสคริปต์หลักในการสร้างวัตถุขึ้นมาคล้ายๆกับการใช้คำสั่ง new นะหรือเรียกว่าเป็นการแทนที่กันก็ได้แต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงเวลานะครับก็เดี๋ยวในอีกสักระยะหนึ่งในช่วงท้ายๆที่จะพูดถึงเรื่องของ polymorphism ก็จะมานำเสนออีกวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็เดี๋ยวพอเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาต่อในคลิปหน้าที่จะพูดถึงเรื่องของรายละเอียดของการทำโอไรนะฮะ